Deinen donnernden und blitzenden Brief vom 20. Oktober habe ich ganz erstaunlich schnell erhalten und will ich von der Hand mit großer Milde beantworten. Du schreibst en chef de famille. Du vergisst aber, dass ein solcher für die Ehre und das Wohl der Seinigen zu sorgen hat. Und nicht unverdient Schande über die unschuldigen Mitglieder derselben zu bringen. Was kann es dir im Grunde ausmachen, was man von dir in fernen Landen sagt? Deine Existenz zu Hause bleibt dieselbe. Nicht so mit uns. Wir haben nichts als unseren guten Namen. Today has almost been forgotten. Sachs, Coburg and Gotha. Yet, it played a pivotal role in the royal history of Europe. The ancestors of the small duchy in central Germany now adorn most of the thrones of Europe, even in the United Kingdom. On the 2nd of June 2013, Queen Elizabeth II celebrated the 60th anniversary of her coronation. The guest list not only featured the extended British royal family, but the majority of Europe's nobility. A set of people that enjoys considerable influence, substantial wealth, and are somehow all related to each other. Even Queen Elizabeth and Prince Philip are distant cousins. The ties run haphazardly through the different families and various political alliances of Europe. All these ties can be traced back to an impoverished and unimportant duchy in Germany, the house of Saxe, Coburg and Gotha. At the end of the 18th century, the most powerful states in Europe are in turmoil. A bloody revolution in France has just stripped the nobility of their privileges, and the workforce in the German principalities are becoming increasingly resentful of working themselves to the bone for the benefit of their feudal overlords. At the family estate, Palace Ehrenberg in Coburg, a noble family is taking a big risk and placing their fate in the hands of the Russian Tsarist court. A final, desperate attempt to save the duchy from ruin. Nie im Leben wird das der Zarin genügen. Ihr könnt ebenso gut hier in Coburg bleiben, bevor ihr euch in St. Petersburg zum Gespött der Leute macht. Ja, wenn deine Mutter nicht das Vermögen mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen hätte, müssten wir hier nicht im eigenen Schloss wie die letzten Bittsteller hausieren. Hier. Hier steht es. Falls du es vergessen haben solltest, während du der Tochter des Dorfschmieds nachgestellt hast. Ein Schreiben der Zarin Katharina persönlich. Dieser Brief ist unsere letzte Chance. Und ich werde sie nicht ungenutzt verstreichen lassen. Bloß weil der Herr Gemahl es nicht mal schafft, seine Töchter angemessen zu kleiden. Leopold, mein Kleiner, hier. Bitte. Hättest du die Güte, deinem Herrn Vater das Schreiben der Zarin vorzulesen? Warum kommt ihr nicht mit euren Töchtern an meinen Hof, sodass man sie einmal in Augenschein nehmen kann? Zarin Katharina. Du weißt genau, dass selbst die allmächtige Zarin bisher niemand gefunden hat, der seine Tochter ihrem missratenen Enkel Konstantin zur Frau geben wollte. Obwohl er kaum zum Mann geworden ist, haben sich seine Schandtaten schon an allen Höfen verbreitet. Er ist ein Säufer und Menschenschänder! Mutter! Meine lieben Töchter, hört nicht auf ihn. Das Angebot der Zarin, eine von euch, mit dem Bruder des Thronfolgers zu vermählen, wird niemand in diesem Raum ausschlagen. Niemand! It was a defining moment for five-year-old Leopold. He witnessed how his sisters, in order to secure the future of the family, were dispatched to a city thousands of miles away. There, one of them was to be wed to the widely disliked Constantine. The gamble pays off. Constantine, on a whim, picks the youngest of the sisters, 14-year-old Julianne, for whom years of martyrdom now begin. 
Liebste Mutter, ich weiß, welche Aufgabe man mir zu unser aller Wohle aufgebürdet hat, aber mein Gemahl macht es mir fast unmöglich, sie auszufüllen. Er quält und erniedrigt mich, wie es keinem einzigen Tiere zuzumuten wäre. Ich kann es nicht in Worte fassen und bitte euch nur in aller Verzweiflung, holt mich nach Hause. Juliane. Halte aus, meine Tochter. Zu unserer aller Wohl. Halte aus. The relationship with the Russian royal family is a turning point for the Coburg family. Leopold soon follows his sister to St. Petersburg and there completes his military training. He's in the right place at the right time and makes contact with all the royal European households whilst in attendance with the Tsar. Young Leopold witnessed how his sister was effectively sold off and now finds himself on the stage of post-revolutionary Europe with the best connections of the rich and powerful. Thank you. Almost single-handedly, he will ensure the Saxe, Coburg and Gotha family will have influence in the whole of Europe. But what kind of man is Leopold? What is his inspiration? And how did he manage to pull it off? Once he's reached the upper echelons of European nobility, Leopold sets his plan in motion. Thanks to the well-connected royal Russian relatives, a trip to London is organized. The reason for the journey is Charlotte, next in line to the British throne and the most sought-after hand in Europe. Winning Charlotte's heart and with it the English throne would be harder than young Leopold had anticipated. Her father had his own candidate for his daughter's heart and then Charlotte goes and falls in love with the wrong man. Her favorite is August, the nephew of the Prussian king. But a union between the English and Prussian royal houses is in nobody's interest. The powers that be persuade August to nip the romance in the bud, and even the secret engagement ring is returned. And Leopold is back in the game. My chances are very gering. Aufgrund des Widerstands des Vaters, der niemals sein Einverständnis geben wird. Aber ich habe mich entschlossen, das bis zum Ende durchzuziehen und erst abzureißen, wenn alle meine Hoffnungen zerstört sind. Die Person, für die ich mich entschieden habe, ist der Fürst Leopold. Nur er kann mich noch aus der Versklavung durch meinen Vater, den Prinzregenten, erretten. And with a single stroke, Leopold has moved into the limelight of European power politics. As husband to the English heir apparent, the financial woes for the saxe coburger are finally over. Circumstances that the British tabloid press mock with great pleasure. Neither the British 
nor the German royal families are very popular. Madam, I have no money, but I'm of the right breed, true German and blood royal. I had rather you were English, but a German husband is better than none. The contrast. A single life on the continent, starving on sauerkraut? Or he comes to England, is made a general, and marries a lady of £60,000 per annum. Leopold's appanage is considerable. He's to receive over £50,000 a year. Claremont House is the wedding present for the happy couple. Het werd een perfect gelukkig huwelijk tussen Leopold en, en Charlotte. Zij uh, voelden meteen dat ze voor elkaar gemaakt waren en uh, waren ook meteen heel erg geliefd bij de Britse bevolking die op dat moment werd niet gebruikt van het van de Heel die royal family, dat was decadent en extravagant en men smeet het geld van de belastingbetaler door deuren en vensters. Dus de Britse bevolking verlangde naar een zuivere monarchie met echte liefde. Charlotte was eigenlijk al vanaf haar geboorte de hoop van de natie geweest. Echt een people's princess. Ah, dat is een lady die. Ja, maar in dit geval was het natuurlijk de prinses Charlotte die de troonopvolger was. En Leopold, de knappe Duitse prins die het sprookjeshuwelijk compleet maakte. Und Clermont ist das Hochzeitsgeschenk. Ja, das ist das Geschenk von der Britse Nazi an das Glück. Well, I want you to come through and see. This is where Charlotte and Leopold lived when they first got married. Um, they had their honeymoon and then it found that Clermont was a sale and they were so thrilled to get their own place to come and live here because we're not too far from London. And she was away from the Prince Regent, which was very special because she'd been quite a a difficult father and she'd had a very hard um, life really with her parents always being um, at loggerheads with each other so suddenly she's got her freedom and she's got the, the man that she has chosen to marry and that's terribly important for her and she really loved him I mean I think in fact the marriage the love grew during the marriage although perhaps she was just very excited from the beginning um, but by the whole experience of, of Leopold who was so, so charming, so very good looking, as you know. <laughs> one of the yeah. most handsome men, in, <laughs> one of the most sure. handsome men in Europe. <laughs> so in fact, they were a wonderful couple from that point of view because he was trying to teach her to be uh, the, the monarch that she was going to be and, and to be her, to be the consort. And she wanted to be called Saxe Coburg. Yes. But of course, that was her personal desire, but uh, politically it was no, impossible no, to, uh, to do in Britain. But it shows you the feeling that she had that they would come as king and queen. And there's another side to her too, which I think is rather lovely. When a visitor came and saw them studying together, working together, and said, I'm so sorry to say, she said, don't come in, it's only Mr. and Mrs. Coburg doing their accounts, so there you are. That simplicity was in fact the secret of their popularity. Uh, yes. they, they really uh, were loved for their ordinary uh, way of seeing and, and loving each other. En dat is hier dus de kerk waar Leopold en Charlotte altijd naar de mis kwamen. Niets veranderd in de 200 jaar die, uh, die ondertussen verstreken zijn. Um, daar zaten ze om uh, de mis bij te wonen. En kijk, hier is er zo ook een heel speciaal plek. Ik 
Kijk, dit is een, uh, een beeld dat in Claremont hing, in memory van Leopold en Charlotte. En die periode was, heel, uh, was een crisisperiode. En zij gingen um, bij de armen rond en gaven ze aalmoezen en deden van alles om, uh, om het leed van de armen uh, een beetje te verzachten. One and a half years after the wedding, the time has come. Two weeks behind schedule, Charlotte goes into labor on November the 3rd, 1817. Sir Richard, ihr seid der Arzt. Seit mehr als zwei Tagen quält sich meine Frau nur mit der Geburt unseres Kindes. Sie haben sie doch gesehen. Lange werden ihre Kräfte nicht bereichen. Es geht hier um mehr als sie und mich und die zukünftige Königin. Es geht hier um das Leben des Thronfolgers. Eure Hoheit, wir tun alles, was in unserer Macht steht. Doch sind auch Könige und Königinnen auf die Gnade Gottes angewiesen. to know that this is one of the places where history changed, the British history changed in, in one night because this was where Charlotte went, as you know, went into labor and, and began and had the, the birth of the child took place here in Claremont and with the whole nation watching, a whole nation. Every day in the Times was something about what the, the birth going on. Everybody was, was wondering what was going to happen. And they waited and waited. <laughs> 50 hours. 50 hours, yes. Uh, that's a very long time. Yeah. I don't think we'd have it today, no. do you? I think it's terrible. But Dr. Croft was already blamed at the time. Yes. He, yes. he would have the bird as natural as possible, possible. But that was not a good idea, definitely not. No. So the nurse came out of the room into the antechamber carrying this stillborn, stillborn child um, dead in her arms, and she was weeping. And, that must have been a tragic moment for Leopold, don't you think? It was terrible for must him. Must have been absolutely, you know. But he understood that Charlotte was fine. Everybody mm -hmm. said she was fine. In those days, babies did die mm -hmm. much more easily than today and didn't survive the first mm -hmm. few hours. And that being the, the, the situation, um, she seemed, Charlotte seemed fine. She was a healthy young lady. She'd have more children. Mm -hmm. So um, they all went home they, and Leopold went to his room to sleep. And then it was in the middle of the night that suddenly at 12.30, it became clear that um, Charlotte was in great pain. And by 2.30 in the morning, she had died. Um, and I think it was, must have been devastating for him that in one night, he'd lost both his wife and his son and his reason and his for future. being. I mean, yes, because for that moment, in that moment, he had lost not only his son, but his wife, and his reason for being. He was here in order to have an heir to the throne, and then it had all gone. His whole world must have been in shatters just in one night. Leopold loses not only his wife and child, but also the English throne. Although he's financially secure now, his private life is virtually barren. Waar ze in in verdrinkt, maar uiteindelijk is Leopold nog altijd politiek zeer ambitieus op dat moment. Achter de schermen is hij ook bezig op het theaterspel van Europa. In die tijd is is er een belangrijk conflict bezig rond Griekenland. Griekenland is in opstand gekomen in uh, 1821 tegen Turkije. Uh, maar 
eind de jaren 20 en 1829 wordt het onafhankelijk erkend, uh, terwijl er eigenlijk nog een burgeroorlog bezig is. Nou, en nu moesten ze een koning uit de hoed zouden. Ja, dus men moet een, uh, een koning vinden voor dat uh, hoelige uh, land. En in de grote vorstenhuizen kan men eigenlijk niet gaan zoeken, want dat zou het evenwicht in Europa uh, verstoren. Uh, vandaar dat men op zoek gaat naar iemand die politiek eerder ongevaarlijk is. En men vindt die uh, figuur in Leopold. Whilst Leopold weighs up the offer from Greece, his little niece Victoria rises in the ranks of royal hierarchy. The plan that was cut short by Charlotte's tragic death is to be achieved by Victoria. A Saxe Coburger is to rule over England. Despite Leopold's personal and political engagements, he stays in close contact with his sister's daughter. My lieber Onkel. Ich wünsche, dass Sie noch oft Ihren Geburtstag in Glück verbringen können. Ich denke oft an Sie und hoffe, Sie bald wiederzusehen, denn ich habe Sie sehr gern. Es ist so milde hier, dass ich jeden Tag ausgehe. Mama geht es halbwegs gut und mir ganz. Ihre sehr liebende Nichte, Victoria. Mein Liebling, obgleich ich in wenigen Tagen das Vergnügen zu haben hoffe, Sie zu sehen, möchte ich mich doch vorher noch in Erinnerung bringen und Ihnen aussprechen, wie froh ich sein werde, mein liebes Kindchen zu umarmen. Ich bin weit über die Welt gereist und werde Ihnen merkwürdige Geschichten über die verschiedensten Sachen erzählen können. Jetzt will ich schließen. Au revoir. Ich hoffe, sie gewachsen und blühend vorzufinden und in Anhänglichkeit an ihren alten, treuen Onkel Leopold. Another opportunity presents itself on the European stage of power politics. Whilst Leopold is considering the Greek crown, the Belgians throw off the yoke of the Dutch, becoming another free nation in need of a king. Belgium is independent and on the lookout for a king. And so, the diplomatic bargaining begins to find a candidate that won't upset the power balance in Europe. A little like hiring the head of the European Central Bank. At first, the Belgians choose 16-year-old Louis d'Orléans, a son of the French king. But that doesn't suit the English, so the Saxe-Coburg is back in the running. The throne in Brussels seems a more promising and lucrative prospect than the one in unstable Greece. This time, Leopold doesn't hesitate, and on July the 17th, 1831, he sails from England, setting foot on Belgian soil for the first time to become the King of the Belgians. Leopold ist jetzt König. 
Ja, en hij wordt uh, koning van een land dat zich na de revolutie en voor zijn komst een zeer moderne liberale grondwet heeft uh, bezorgd. Een veel liberalere en modernere, vooruitstrevendere grondwet dan alle uh, monarchieën of democratieën in Europa. En Leopold moet daarmee omgaan, want hij is aan die grondwet onderworpen. Leopold is ook geen koning van België, maar der Belgen. Hij is geen koning van een land, maar koning van een volk. En um, dat wijst er natuurlijk ook op hoe belangrijk het voor de Belgische revolutionairen was dat die um, uh, monarchie democratisch was. En met hem heiraten was het ook maar weer niet einfach. Nee, dus het uh, huwelijk van Leopold met Louise Marie is eigenlijk een huwelijk met Frankrijk. Uh, Leopold trouwt met een Franse prinses omdat hij katholiek is. Hij is protestant. Maar dat zal niet aanvaard worden door um, het Belgische volk, dat in hoofdzaak katholiek is. Dus hij moet een katholieke dynastie stichten met een Franse prinses. Louise Marie was 22 jaar jonger dan uh, Leopold. En voor haar was het zeker de eerste jaren van het huwelijk werkelijk een sacrifice de raison. En wie maakt zich Leopold zo als koning? Wel, hij deed dat eigenlijk al, allesbehalve slecht. Hij is erin geslaagd om België, een sterk verdeeld land, te stabiliseren. Uh, in die mate ook dat in 1848, wanneer alle tronen in Europa aan het wankelen gaan, opnieuw een revolutionaire, revolutionaire storm die door Europa raast, blijft het, uh, de Belgische troon overeind. Blijft het eigenlijk ook relatief rustig in België. En Leopold ziet dat ook als zijn hoogst persoonlijke verdiensten. En hij krijgt daardoor ook veel aanzien in heel Europa. Also alles nach plan. Und Leopold kann sich wieder seiner großen Lebensaufgabe widmen. Das Haus Sachsen-Coburg in den europäischen Königshäusern zu etablieren. Under the auspices of her uncle Leopold, Victoria is slowly prepared for her future role. Ein Brief von ihrem Onkel. Mein liebes Kind, Sie sind jetzt 14 Jahre alt. Ein Zeitpunkt, wo der angenehme Zeitvertreib der Jugend auch den Gedankenraum geben muss, die bereits auf einen reiferen Teil ihres Lebens Bezug haben. Ich weiß, dass sie eifrig gelernt haben, aber jetzt kommt die Zeit, wo das Urteil sich selber bilden muss, wo der Charakter Aufmerksamkeit erfordert. Kurz, wo der junge Baum die Form annimmt, die er sein Leben lang behalten wird. When she was growing up here at Kensington Palace as a child, she lived under um, this education regime that became known as the Kensington System. And the Kensington System, as it was sort of nicknamed, was a strict program of lessons that the princess received every day um, while she lived here, um, but also a sort of attitude um, to her important role that she would have in the future as Queen, um, but um, Victoria really looked to the Kensington system later on in her life. She looked back on it as something that had been very difficult mm -hmm. and very cruel. Um, and she often described the very difficult, very unhappy childhood that she felt she had led here at Kensington Palace. For example, she was very, very rarely left alone. Um, and she wasn't allowed to uh, walk downstairs um, without holding an adult's hand. Um, she even shared a bedroom with her mother. It doesn't really sound good for me. <laughs> Absolutely not. No, <laughs> no, maybe not. But um, if you were to prepare for a, a role as the head of state, um, Queen King, for instance, perhaps it would be a more fitting <laughs> set, of, <laughs> set of roles. And how was her relation to, to Leopold? Well, Prince Leopold um, adopted a sort of father figure role um, for Princess Victoria. Um, he had been one of the last people to see her father alive um, before he died when she was um, about eight months old. 
and he had decided that he would take on this um, very uh, serious uncle sort of father figure role um, for her. So she had a, a huge affection for Prince Leopold. Um, they exchanged letters very frequently. Um, she scolded him when she didn't receive enough letters from him because she really looked forward to receiving them. And he sent her little gifts. Yeah. Um, he sent books to her to read, important history books. Um, but for instance, um, uh, we're looking at her dollhouse yeah. uh, here, and he, he also sent her um, little presents, like um, little plates for the dollhouse so that she okay. can have fun and play with them. Yeah. Oh, that's nice. And so they exchanged these sort of fatherly moments. But Leopold, he wasn't just the lovely uncle. Leopold had a plan um, to advise Victoria um, for her future role as queen. And while he had um, lost some of the ambitions that he had when, um, when he, before Princess Charlotte died in 1817, mm. Princess Victoria was really his opportunity to gain more political power and influence, um, and possibly to bring the Saxe-Coburg family back into the frame. It's time for Leopold to turn his attention to his nephew Albert, who he singled out as a future husband for Victoria. But early on, Victoria makes it clear that she's only willing to enter into a marriage of love. And so, Leopold realizes he must approach his plan with delicacy. So verlangt die Gewissenhaftigkeit, dass man zuerst ihm das Schwierige des Unternehmens von allen Seiten darstellt. Schreckt ihn dies nicht ab, so treten nach meiner Meinung zwei Notwendigkeiten ein. Gab dich wohl, Albert. Und Ihnen eine gute Reise, Onkel Leopold. Die erste ist die einer planmäßigen, konsequent durchgeführten Erziehung für seine künftige Laufbahn mit steter Rücksicht auf das so eigentümliche Land und Volk. Und die zweite ist die, sich die Neigung der Prinzessin noch vor der Bewerbung zu gewinnen und die Bewerbung selbst nur erst auf diese Neigung zu gründen. Not a man to leave anything to chance, Leopold invites Albert to join him in Brussels. In het liberale Brussel kreeg Albert zijn eerste lessen parlementaire democratie. Dat was voor hem een verademing vergeleken met het semi-feodale en bekrompen Coburg, waar hij vandaan kwam. Um, hij was een modellenstudent, zeer ijverig, zeer geïnteresseerd. Hij zou nog jaren corresponderen met zijn leermeesters, onder andere Adolf Quetelet, met wie hij een heel goede relatie opbouwde. Maar Albert hield absoluut niet van het studentikoze leven, van flirten en drinken. En um, Leopold stuurde hem dan op de Grand Tour naar Italië, om hem uh, niet alleen om zijn geest te verruimen, maar ook opdat hij wat losser zou worden in de omgang. Um, hij stortte zich daar in het society leven van Florence heel tegen zijn zin. En hij zou eigenlijk altijd gereserveerd blijven met vrouwen, zeer terughoudend blijven met vrouwen. Terwijl Victoria in diezelfde tijd helemaal niet beantwoordde aan het rolmodel dat smachtend wachtte op de prins op het Witte Paard. Integendeel, ze was een vrolijke jonge vrouw die hield van dansen en plezier maken met mannen van haar leeftijd. At last, Leopold sends his nephew Albert for a family visit to London. It takes a while for the prince to recover from the stormy crossing and be fit enough to present himself to the heiress at Windsor Castle. Um Viertel vor zwei gingen wir in die Eingangshalle hinunter, um meine Vettern Ernst und Albert zu empfangen. Liebe Cousine. Albert. Ernst. Victoria. Schön, euch zu sehen. 
Albert, der genauso groß ist wie Ernst, aber stattlicher, ist überaus hübsch. Danke. Wie war denn die Überfahrt? Ich drehe mich. <lacht> Sein Haar hat die gleiche Farbe wie meines. Seine Augen sind groß und blau. Und er hat eine schöne Nase und einen lieblichen Mund und blitzende Zähne. Aber der Zauber seines Gesichts liegt in dessen Ausdruck, der ganz entzückend ist. Sehr aller vor, voller Güte und Liebenswürdigkeit und sehr klug und intelligent. Princess Victoria really enjoyed Albert's company. Um, she said he was very good looking and that he was very kind and nice. Um, he played with her dog Dash and they had fun together. Um, but he was a little bit boring and um, she uh, loved to stay out late. She really loved to have a good time and she loved dancing. And Albert kept complaining that he had a headache, that he wanted to go home early. And so while she enjoyed his company, um, she wasn't immediately in love with him, let's say. But shortly after Albert's visit to London, the cards are shuffled anew. Zur Herzogin von Kent, bitte. Madam, die Umstände gebieten, dass wir dringend mit Ihrer Tochter persönlich sprechen müssen. Das ist nicht möglich. Die Prinzessin schläft um diese Zeit. Madam, wir wollen nicht mit der Prinzessin sprechen, sondern mit der Königin. Finally, the first part of Leopold's plan comes together. His niece, Victoria, a Saxe-Coburg, has become the queen of Great Britain and Ireland, and in future, she'll even be the Empress of India. Three years later, after she had become queen, Albert visited her at Windsor in 1839, and um, the minute she laid eyes on him, she knew he was the one. And so she wrote to her uncle Leopold, um, something like, I said I couldn't think of marrying for three or four years, but seeing Prince Albert has changed all of this. So she felt in love with him? Absolutely, she was completely yeah. besotted with him. Okay. Ich nehme an, ihr wisst wohl, warum ich euch zu dieser späten Stunde habe rufen lassen. Liebste Cousine, ich, ich kann nur an und meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es um Belang unserer beider Zukunft geht. Albert. Heute stehe ich, die Königin von England, als Bittstellerin vor dir, um dir ein großes Opfer abzuverlangen. Meine Königin, alles dürfen Sie von mir in dieser Stunde erbieten und nichts davon würde ein Opfer für mich sein. Doch, ich weiß es. Was ich mir drängender wünsche als alles auf der Welt, verlangt mehr, als ich zu hoffen wage. Mein lieber Vetter, du würdest mich überglücklich machen, wenn du meinem tiefsten Wunsch zustimmen würdest, dein Leben mit meinem zu verbinden, durch das Band der Ehe. Victoria, Königin Englands und Königin meines Herzens, 
Nichts macht mich glücklicher, als die Vorstellung, mein Leben mit dir zuzubringen. Leopolds Wunsch hat sich also erfüllt. Ja, und das äh, Faszinierende von dem Verhaal ist natürlich auch, dass 20 Jahre nach Drama in Claremont, dass Victoria und Albert, die die volle Nicht und die volle Neef sind von, von Leopold, das Verhaal von Leopold und Charlotte eigentlich bijna nahtlos weiter setzen. Sie sind bijna Copycats von äh, Leopold und Charlotte. Ah, und wie macht sich denn Albert in dieser Ehe? Well, Albert is the prince consort, yeah. dus hij is geen koning, hij heeft uh, weinig politieke macht. Mm -hmm. Maar achter de schermen oefent hij een heel belangrijke invloed uit op de Britse monarchie. Zowel uh, Albert als Victoria zijn zich ook bijzonder goed bewust van het belang van hun publieke verschijning, van hun imago, als koppel en als gezin. Uh, ze hebben dat van Leopold geleerd. Um, en uh, dus bijvoorbeeld. Het balkon op Buckingham Palace, de, het balkon, is bijzonder belangrijk voor uh, de monarchie. Men toont zich daar heel graag en eigenlijk zijn het Victoria en Albert die die balkonscènes hebben ingevoerd. Uh, waar men nog altijd uh, dol op is natuurlijk, zeker in Groot-Brittannië. Kan man also sagen, dat Albert en Victoria zo'n richtig schönes Traumpaar waren? Wel, naar buiten toe zijn ze er zeker in geslaagd om zich als droomkoppel uh, te manifesteren. Uh -huh. uh, maar natuurlijk waren en bleven het gewone mensen. Hè? Their humanity and their openness raised the royals' popularity and they became the role model for the whole nation. The royal family under the Christmas tree a German tradition that Albert brought over to the island and that still characterizes a British Christmas. An idyllic scene that does not always reflect reality. In mir ist oft eine große Reizbarkeit, so wie vergangenen Sonntag, an dem das ganze Elend anfing, die mich übellaunige und abscheuliche Dinge sagen lässt, welche ich selbst nicht glaube und von denen ich befürchte, dass sie Albert verletzen, aber welche er nicht glauben sollte. Unsere Situation ist halt so sehr verschieden von der aller anderen Ehepaare. Albert ist in meinem Haus, nicht ich in seinem. Aber ich bin bereit, mich seinen Wünschen zu beugen, da ich ihn so sehr liebe. Albert becomes the most important advisor to the Queen and also has his own projects. Being socially minded, he ensures there's adequate housing for the working classes at the peak of the Industrial Revolution. He is involved with the anti-slavery movement and reforms the University of Cambridge. Last but not least, the Great Exhibition of 1851. The Saxe-Coburg Prince becomes an influential figure in the fast-moving Industrial Revolution and guides the country and monarchy into the modern age. Even if it's his wife that lent her name to the era, the Victorian Age. Albert and Victoria's nine children marry into most of the royal families in Europe. Family ties that remain in the European royal houses to this day. 
Nowadays, the considerations behind marriage are a little different. It's no longer power politics that play a role when the Swedish, Norwegian or English heirs to the throne choose their partners. As Prince William demonstrated when he chose not a blue-blooded princess, but a commoner and made his union an affair of the heart. A development that Leopold, despite all the upheaval in his lifetime, was not to witness. Leopold dies in 1865 at the age of 75. Born shortly after the French Revolution, he was a contemporary of Napoleon and Bismarck and witnessed the change of the European monarchy. Zo, so, alsjeblieft. Dat is het album van de begrafenis van Leopold I. Darf ik? Jazeker. Dank u. En geloven Sie dat Leopold gelukkig gestorven is bij dem wat hij alles volbracht had? Ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat hij ervan overtuigd was dat hij de stabiliteit van het eigen land uh, heeft bekomen en ook de vrede in Europa, altijd, vrede en evenwicht in Europa altijd heeft kunnen bewaren. En, en dat is toch een van zijn grote verdiensten, denk ja. ik. En hij, hij wist dat ook. Hij wist dat ook. Ja, en hier is de grote trouwerzug. Dat was zeker wat ganz bijzonders voor de Belgen. Ja, het was de eerste keer dat een, een ja. koning koning der Belgen overleed. Leopold I was iemand die het land verenigde. Het was ook de stichter van de monarchie. En hij kwam uit het verre kleine Coburg en had zich zowel in België als over de rest van Europa als een heel groot vorst getoond. En men mag zeker zeggen dat niet alleen het land, maar ook de familie Saxen-Coburg en zeker Europa een heel groot koning verloren heeft op dat moment. Ja, dat was een grote koning. Leopold was de koning van een tussentijd. De zatteltijd tussen het ancien regime en het moderne Europa van 1870. Hij was uh, conservatief, maar niet reactionair. Hij nam de trein naar de toekomst en hij wist dat de toekomst van de monarchie een arrangement met de burgerij en de middenklasse noodzakelijk maakte. Leopold vond de monarchie opnieuw uit door eigenlijk ook op het gewone volk te steunen. Hij veroverde het hart van de gewone mensen met het koninklijke sprookje, de huiselijke familiemonarchie. In die zin vond hij eigenlijk de populaire monarchie uit die vandaag nog altijd bestaat, zeker in Engeland. Dus je zou Leopold eigenlijk de vergeten vader van de Europese monarchie kunnen noemen.